అంటే రెండో వాడు మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి రెఫ్యూట్ చేయకూడదు అట్లుండాలి పిల్లవాడిని ఎత్తుకున్నట్టుగా తల్లి అని నాన్ సెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని రిఫ్యూట్ చేయాలంటే ఒక క్షణం పట్టదు సరిద్ధమవుతుంది కాబట్టి భగవంతుడిని నిన్నుకుంటే ఆయన దయ నీకు ఇస్తాడు ఎవరు నిన్నుకుంటాడు భగవంతుడు కామా అని చెప్పు దట్ ఈ శంకర చెప్పు సుందర చైతన్యానందని ఎన్నుకుంటాడు అంటే భగవంతుడికి కూడా రాగద్వేషాలు ఉన్నాయన్నమాట శంకర జీనియస్ మై పుట్టలేదు అటువంటి మేధావి ఇంకా భగవంతుడు కూడా రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి ఎందుకని సుందర చైతన్యాన్ని అంటే ఇష్టం నువ్వంటే కష్టం అందువల్ల ఆయన్ని ఎన్నుకొని ఆయనకి దయ ఇచ్చాడు నీకు ఇవ్వలేదు బిడ్డని ఎవరు ఎత్తుకుంటారా తన బిడ్డని తానే ఎత్తుకుని పక్కింటి వాళ్ళని ఎత్తుకుని పాలు ఇమ్మనండి ఎవరైనా ఇస్తారేమో విషం ఇస్తే ఇవ్వచ్చు అది వేరే విషయం పోతంలాగా అది ఏమి ఎగ్జాంపుల్ అది చెప్పండి కనుక భగవంతుడు ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటాడో వాళ్ళకి దయ వస్తుంది తప్పు ఎవడు భగవంతుడు ఎన్నుకుంటాడో వాడికి దయ వస్తుంది అదే సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ లో బ్యూటీ అదే సెంటెన్స్ కి ఈ అర్థం అర్థం ఎం ఏవ ఏష వృణితే తేన లభ్య ఎం ఏవ ఏష వృణితే తేన లభ్య ఆయన ఎవరు నిన్నుకుంటాడో వాళ్ళకి దయ లేదు ఎవరైతే భగవంతుని నిన్నుకుంటారో వాళ్ళకి దయ చూడండి ఎంత క్లియర్ గా ఉంది ఎందువల్ల తెలుసా నువ్వు భగవంతుడి కోసం పూజ చేశావు నువ్వు కర్మ చేశావు కర్మ ఫలం భగవంతుడు ఇస్తాడు ఎందుకని లౌకికమైనటువంటి కర్మ కాదు కనుక పూజ దయ నీ మీద వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు పూజ చేసావు అనుకో దయ రిలీజ్ చేసేస్తాడు నువ్వు జపం చేశావు దయ చూడండి తమాష చూడండి బాగా వినండి సంకీర్తన చేశావు దయ ఏమీ లే నువ్వు ఇప్పుడు కూర్చొని ఒక రూమ్ లో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ రెండవ దృష్టి లేకుండా రెండవ దాని మీదకి మనసు పోనీకుండా భక్తి పూర్వకంగా ఒక్క మాల నువ్వు తిప్పితే ఇది కర్మ కదా దీని ఫలితం బ్యాంకులో పడిపోయింది ఇది సార్ విషయం ఇప్పుడు ఎంత కావాలి చెప్పు నీకు నీకు ఎంత దయ కావాలంటే అంత నువ్వు తయారు చేసుకోవచ్చు బకెట్లు బకెట్లు చేసుకోండి సార్ ఎవరు వద్దంట ఎంత ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నువ్వు ఎంత చేసుకుంటే అంత ఈ దయ భగవంతుడి దగ్గర ఉంటుంది కానీ తమాష ఏంటో తెలుసా భగవంతుడి చాలా మీకు బాగా అర్థం కాని విషయం అర్థం ఏంటి చెప్తున్నా కర్మ ఫలం ఇది అలౌకికమైనటువంటి కర్మ ఫలం అలౌకిక కర్మలు ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలు దాని ఫలితం లౌకికం ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు అందువల్ల దయ మనం ఎంత చేసుకుంటే అంత దయ ఇదంతా ఎక్కడుండదు భగవంతుడి దగ్గరే ఉంది చట్ట రూపంలో ఉండాడు కనుక రిలీజ్ చేస్తాడు రిలీజ్ చేస్తాడు భగవంతుడు రిలీజ్ చేస్తాడు ఎందువల్ల నా కర్మ కదా నా ఫలితం నాకే రావాలి ఆయనకి ఎక్కడ పోద్ది కాబట్టి దయ ఉంది కొందరికి యాభై రూపాయలు దయ ఉంది కొందరికి రెండు వందలు ఉంది మూడు వందలు ఉంది మీ భాషలో చెప్తున్నా అర్థమయ్యేటట్టుగా కొందరి దగ్గర కోట్లు ఉంది ఇప్పుడు ఆ దయ భగవంతుడు రిలీజ్ చేయాల అయితే స్వామి చేది నా కర్మ ఫలమే కదా నీ కర్మ ఫలమే అదే కదా భగవంతుడు నాకు ఇస్తాడు అదే ఇస్తాడు ఇంకా ఆయన దయ ఏమిటి అదే తమాష కర్మ ఫలం నీదే అయినా ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఆయన చేతిలో ఉంది అదే తమాష అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా కొడుపు నొప్పిగా ఉంది నేను అంటాను అయ్యా ఇంత చేశాను ఇన్ని యజ్ఞాలు చేశాను నాకు కర్మ ఫలమే లేదా ఇన్ని పుస్తకాలు రాశాను నా కర్మ ఫలమే లేదా ఇన్ని క్యాసెట్లు పాడాను నా కర్మ ఫలమే లేదా దయ లేదా ఈ బాధ పడలేకపోతున్నాను భగవంతుడు రిలీజ్ చేయకపోవచ్చు ఎందుకో తెలుసా ఆయనకి తెలుసు మరి పిచ్చివాడా నీ దగ్గర ఇంత ఉంది డిపాజిట్ బ్యాంకులో ఉంటుంది నువ్వు పోయి అడగగానే బ్యాంకు మేనేజర్ ఇచ్చేస్తాడు కానీ భగవంతుడు బ్యాంకులో ఉండేది నువ్వు అడగగానే ఆయన ఇవ్వడం అది బ్యాంక్ మేనేజర్కి ఆయనకి తేడా బ్యాంక్ మేనేజర్ పరిమితమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు చట్టాల్లో పనిచేసేవాడు ఆయన ఇచ్చేస్తాడు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి భగవంతుడు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నీ చేతిలో లేవు అందుకని నీ దయ ఆయన చేతిలో ఉండినా ఎప్పుడు ఇవ్వాలో అప్పుడు ఇస్తాడు ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడు నీకు ఈ బాధ ఉంది నేను ఇచ్చేశాననుకో ఇప్పుడే ఆ బాధ నివృత్తి చేశాననుకో నీ కర్మ ఫలం అయిపోవచ్చు కానీ రేపు మార్నింగ్ బ్రహ్మాండమైన కార్ యాక్సిడెంట్ ఒకటి ఉండదు నీకు ఇప్పుడు ఇచ్చేసానంటే అప్పుడు రాదు రేపు జరగబోయేది కూడా మాకు తెలుసు అందుకని నీ కోసం దాన్ని స్పేర్ చేసి పెట్టున్నా అర్థమవుతుంది అందువల్ల దయ అంటున్నా కర్మ ఫలం నాదే అయినా ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఎలా ఇవ్వాలో ఎందుకు ఇవ్వాలో 
నీకు తెలుసు గనక భగవాన్ నేను నీ దయ నీ దయ ఏది లభ్యమైన నీ దయ సరేనా స్వామీజీ ఇవి సరే ఈ దయ ఒకవేళ మనం ఉపయోగించుకోమనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందని ఇదిగో అద్భుతమైన పాయింట్ చెప్తున్నాను వినండి ఆ దయంతా స్టాక్ ఉంటుంది కదా మొత్తం డిపాజిట్ అయ్యి ఒక్కసారి రిలీజ్ చేశాడంటే భగవంతుడు ఆ దయ నీ నువ్వు చేసిన అలౌకిక కర్మల యొక్క ఫలం దయ దయకు ఫలం ఏంటి రిలీజ్ చేస్తే చెప్పనా గురు గురు ఇంకేం లేదు గురు శాస్త్రం శాస్త్రం ఇది ఎందుకో తెలుసా దయ తయారు చేసి పెట్టుకుంటాం గురువుని రిలీజ్ చేస్తాడు భగవంతుడు నీకు కావలసిన గురువుని ఆయన వచ్చాడంటే జ్ఞానం ఇచ్చేస్తాడు ఆవరణ భంగం అయిపోతుంది ఫినిష్ అజ్ఞానం నాశ్యం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇందుకోసం ఇంకేమి లేదు మనం చేసినటువంటి కర్మల ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలౌకికంగా వీటి ఫలితాలు లౌకికంగాను మనకు వచ్చే బాధలకి దయ రూపంలో వచ్చి మనల్ని కాపాడతాయి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ గురువుని తీసుకొచ్చి మన ముందు పెడతాయి లేకపోతే ఒకవేళ మనకు అంత కర్మ ఫలం లేకపోతే కొద్దిగా ఉంటే గురువు దొరికినా కూడాను మన ఛాదస్తంతో పాడు చేసుకుంటాం నేనే గొప్పవాణ్ణి గురువు కోసమన్నా ఎందుకో తెలుసా లేదు దయ లేదు సాధన లేదు ఇది కారణం అందువల్ల భగవాన్ నీ దగ్గరకు వస్తున్నా పిచ్చోళ్ళమై కాదు అంతటా భగవంతుడు ఉన్నాడని తెలిసి ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం ఎత్తికించే జగత్యామ జగత్ అని మీకు చెబుతూ కృష్ణాలయం కట్టిన దానికి మూర్ఖులమై కట్టలేదు ఆ పని కృష్ణాలయం కట్టాం అక్కడికి దేనికి వస్తున్నా నీ దగ్గరికి భగవాన్ ఏమి ఎత్తుకొని వస్తావు నా దగ్గరికి ఏం తీసుకొని రాలే నా దగ్గర ఏముంది తీసుకొని రావడం ఒట్టి చేతులతో ఉండేవాణ్ణి నీ దయతో బ్రతుకుతున్న వాణ్ణి ఏం తెచ్చి నీకు ఇవ్వగలను భగవాన్ ఏది నా దగ్గర ఉన్న నువ్వు ఇచ్చిందే కదా ఏం తీసుకొని రాగలను రెండు పండ్లు ఎత్తుకొని వస్తాననుకో నీ దగ్గరికి సినవ్ ఇక్కడి నుంచి భక్తి భావన రెండు పండ్లు ఎత్తుకొని వచ్చాననుకోండి ఆ పండు కూడా నీ చెట్టులోయే కదా భగవాన్ నాకెక్కడి నీ సృష్టిలో ఏ కదా పోనీ ఎత్తుకొని వచ్చాను అనుకో నీ దగ్గరకు వస్తే నువ్వు అనంత బాహు ఉదయం లేస్తే ఈ స్తోత్రాలన్నీ నేనే కదా చేసేది సహస్రాక్ష సహస్రవాత్ అంటున్నాను కదా సర్వతశ్రుతి మల్లోకే సర్వం ఆవృత్తి అధిష్టతి ఇవన్నీ నాకు తెలుసు కదా నువ్వు అనంత బాహులు కలిగిన వాడివి ఒకవేళ నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను రెండు పండ్లు ఎత్తుకొని నువ్వు వెయ్యి చేతులు సాచావనుకో ఈయన ఆయన అని సిగ్గుపడిపోతాను భగవాన్ నాకుండే రెండే చేతులు భగవాన్ నీ వెయ్యి చేతులకు అందించే శక్తి నాకు లేదు భగవాన్ నీకేమి ఇస్తాను నేను పోనీ నాయన నా దగ్గర ఏమైనా తీసుకుని పోవాలని వచ్చావా ఎందుకని నాకు ఏది అవసరమో అడగకుండానే ఇచ్చావు కదా భగవాన్ నీ మళ్ళీ ఏం అడిగేది నేను చెప్పు నాకు తెలుసా ఆక్సిజన్ కావాలని అదే ఆక్సిజన్ అందకపోతే అప్పుడు తెలిసి వస్తూ ఉంది భగవాన్ నీ యొక్క కృప ఏంటో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ పెట్టాలంటే సిలిండర్లు తీసి పెడతా ఉంటే ప్రతిసారి ఒక సిలిండర్ వస్తా ఉంటే ఒక్కొక్క బిల్లు మా చేతికి ఇచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్లో అప్పుడు అనిపించింది భగవాన్ కళ్ళలో నీళ్లు వస్తున్నాయి డెబ్బై సంవత్సరాలు నేను బ్రతికితే ఎంత ఆక్సిజన్ ఇచ్చావు నువ్వు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు నాకు ఆక్సిజన్ అందకపోతే నాకు బిల్లు కట్టమంటున్నారు హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏమో బిల్లు కట్టమంటున్నారు నాకున్న ఇద్దరు బిడ్డల్లో ఒకడు ముఖం ఒకడు చూస్తా ఉండాడు ఎవరు కట్టాలా సి ఇంతకాలం నువ్వు ఇస్తే ఒక్క రోజైనా నీకు దండం పెట్టలేకపోయాను చెట్టు ఎక్కుతాను పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఏదో పండు కొయ్యాలని పైకి ఎక్కుతాను అక్కడి నుంచి జారి పడతాను అంత ఎత్తెక్కిన వాడిని కింద పడితే ఏమైపోతాను నేను ఏ హాస్పిటల్ పోయి చేరిపోతాను కానీ కిందకు వస్తునేటప్పుడు ఒక కొమ్మను పట్టుకొని అయిపోతాను 
ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఈ రెండు చేతులే గనక లేకపోయి ఉంటే కింద పడిపోయి ఉండేవాడిని కదా నడుములు విరిగిపోయి ఉండేవాడు కదా ఏ భగవాన్ నాకు కాలు జారితే నేను కింద పడేటప్పుడు నా నడుములు ఇరక్కుండా ఉండాలంటే రెండు చేతులు అవసరం అని నీకు తెలుసు కనుక నేను నీకేమి ఇవ్వగలను ఆ రెండు చేతులు ఇది దండం పెడతాను అంతే ఆ రెండు చేతులు ఇచ్చావు కదా ఆ రెండు చేతులు ఇది దండం పెట్టు పెట్టుటకేమి లేదురా పెట్టే దండమే నాదిరా పెట్టుటకేమి లేదురా పెట్టే దండమే నాదిరా పెట్టుటకేమి లేదురా పెట్టే దండమే నాదిరా రా రా రే పల్లె బాలుడా రా రా రే పల్లె బాలుడా వచ్చి పోకురా గోపాలుడా వచ్చి ఇక్కడ ఉండిపో అంతేగాని మళ్ళీ వెళ్ళకో ఎందుకని నువ్వు చేతులు ఇచ్చావు ఉపయోగించుకుంటున్నాను దండం పెట్టడాని చాలా మందికి చేతులున్నా నీకు దండం పెట్టే సంస్కారం లేకుండా ఉండదు నువ్వు ఇచ్చావని తెలియదు ఓకే కాబట్టి నేను వచ్చి నిన్ను అడగడానికి అడగకుండా నన్ను ఇచ్చావు కదా నా కళ్ళు కావాలని నీకు తెలుసు చాలా మంది గుడ్డి వాళ్ళు ఉండాలి ఈ ప్రపంచంలో నా కళ్ళు ఇచ్చావు చాలా మంది కుంటి వాళ్ళు ఉండాలి ఈ ప్రపంచంలో నాకు కళ్ళు ఇచ్చా కాళ్ళు ఇచ్చావు అజీర్ణంతో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు నేనేమో హాయిగా భోంచేసి పడుకుంటున్నాను భగవాన్ క్యాన్సర్తో ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు రకరకాలైన బాధలతో బాధపడే వాళ్ళు ఉండారు భర్తలను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉండారు భార్యలను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉండారు కొన్ని క్షణాల్లో పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నానని ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఏడుస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఎన్నో మంది ఉన్నారు వేల మంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఇదే సమయంలో అనేక మంది వెహికల్స్ కింద పడి యాక్సిడెంట్ లో ముక్కల ముక్కలై రక్తం కారుతూ ఉండేవాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ క్షణంలో ఇప్పుడు డేటా తీస్తే కానీ ఆరోగ్యంగా కూర్చొని శృతి మందిరంలో హాయిగా నిన్ను గురించి వింటూ ఉన్నాను భగవాన్ నిన్ను గురించి చెబుతూ ఉన్నాను భగవాన్ నీ రుణం నేను తీర్చుకోలేను ఇంకా పిచ్చోడిని ఏమొచ్చి నిన్ను అడగను భగవాన్ కాబట్టి నాకు నువ్వు ఏమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని నేను అడిగితే నువ్వు ఇవ్వలేదు నేను అడగకుండా నిన్ను ఇచ్చా నిన్ను గురించి నేను మాట్లాడాలి అనే తపన నాకుంటే ఇంతమంది బిడ్డలను ఇచ్చావు వినడానికి భగవాన్ ఇంతమంది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్షణాన ఐ టెల్ యూ హే కృష్ణ ఈ క్షణాన నా హృదయం క్షీరసాగర వైపు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఇక్కడ ఉన్నావు యూఆర్ రిక్లైనింగ్ హియర్ నా హృదయం క్షీరసాగరం ఈరోజు ఎందుకని నీ వైభవాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నా నా హృదయం క్షీరసాగరంగా మారిపోయింది కానీ వీళ్ళందరూ లేకపోతే నా రూమ్లో కూర్చొని నేను మాట్లాడలేదు వీళ్ళందరినీ నాకు ఇచ్చింది నువ్వు నా హృదయాన్ని కదిలించింది నువ్వు నా హృదయాన్ని క్షీరసాగరంగా మార్చింది నువ్వు శేషశయన నువ్వు ఎక్కడో లేవు ఇప్పుడు నా హృదయంలో ఇంకా ఏం అడిగేది నేను ఇంకేం అడిగేది నేను అన్నీ ఇస్తేవి కాబట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను అడగడానికి నాకు మనసు రావడం లేదు నిన్ను ఏం అడగలేను నీకు ఇవ్వడానికి కూడా నా దగ్గర ఏం నువ్వు ఇచ్చినా నాకు అవసరం లేదు ఎందువల్ల ఇస్తే మాత్రం వెయ్యి చేతులు వాడివి టక్క టక్క ఇచ్చామనుకోండి వెయ్యి చేతులతో నేను ఇలా చేయి అన్ని కింద పోసుకుంటాను రెండు చేతులతో ఏం పట్టుకుంటాను భగవాన్ నువ్వు వెయ్యి చేతులతో ఇస్తే కాబట్టి నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండర్స్టాండ్ నేను కూడా నీకేమి ఇవ్వడానికి రావడం లేదు కృష్ణ నీ ఆలయానికి నేను వస్తున్నా రేపు వాణి ఏమో ఇవ్వాలని నేను రావడం లేదు నా దగ్గర ఏమి లేదు నిన్ను కూడా నేనేం అడగడం లేదు అన్ని నాకు అడగకుండా నీ ఇచ్చు మరి ఎందుకు వస్తున్నావయ్యా దర్శనానికి వస్తున్నావు నో దాంట్లో కొంత ఉంది మెలికి ఏంటే నన్ను చూడ్డానికి వస్తున్నావా నాయన ఏటా పిచ్చోడా నేను ఇచ్చింది తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు నువ్వేమి నాకు ఇవ్వవు నన్ను చూడవు ఇంకేంటి నువ్వు వచ్చేది ఎందుకు నిన్ను చూడ్డానికి కూడా నేను రాను 
నిజోండి తమాష నిన్ను చూడడం అయితే అక్కడే ఎందుక ఇక్కడ కూడా చూడగలను మరి దేనికయ్యా నువ్వు వచ్చేది నిన్ను చూడాలని కూడా కాదు నువ్వు నన్ను చూస్తావని పో వండర్ఫుల్ ఐడియా జీర్ణించుకోండి దీన్ని నిన్ను చూడాలని కూడా కాదు నేను వచ్చేది నువ్వు నన్ను చూస్తావని భగవాన్ అదేంటయ్యా అదేంటి అవును ఇక్కడి నుంచి కావాలంటే నిన్ను చూడలేను నేను కళ్ళు మూసుకొని చూడగలను నేను కట్టిన ఆలయంలో నేను ప్రతిష్ట చేసినటువంటి నా శ్యామ సుందరుడు ఎట్లున్నాడో నాకు తెలియదు నీ ఎదురుగా వచ్చి నిలబడాల్సిన అవసరం ఏంటి నాకు ఇమాజిన్ చేసుకోగలను చూడగలను నా మనోనేత్రంలో అక్కడికే ఎందుకు వస్తున్నాను తెలుసా అక్కడికి వస్తే నీ ఎదురుగా నిలబడతాను ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి చూస్తాను సైడ్ అక్కడికి వస్తే ఎదురుగా నిలబడతాను ఎదురుగా నిలబడితే నీ దృష్టి నా మీద పడుతుంది అని వస్తున్నా ఇజ్జుండి తమాష ఎందుకో తెలుసా ఏడుస్తూ వచ్చారు వానరులంతా హనుమా 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 అని వచ్చి హనుమంతుడు అన్నాడు నాయన ఏంటి 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 అని చూడు రాక్షసులు ఎట్లా కొట్టారు మా శరీరాలు ఎట్లా బద్దలైపోయినాయి చూడు చూడు ఎట్లా రక్తం కారుతా ఉందో నాకు ఎముకలు విరిగిపోయినాయి నాకు నడువు విరిగిపోయింది అని ఆ వానర వీరులంతా పాపం ఏడుస్తూ హనుమంతుడి దగ్గరకు వస్తే ఏది లంకలో రామరావణ సంగ్రామం జరుగుతూ ఉంది నడువులు విరిగిపోయి కాళ్ళు విరిగిపోయి రక్తం కారుతూ ఆ వానరులంతా వస్తే హనుమంతుడు కరిగిపోయాడు ప్రేమమయుడు రామదూత అలా చూసింది ఆయన మీ బాధ నేను చూడలేకపోతున్నా ఈ దెబ్బలన్నీ నన్నే కొట్టుంటే బాగుండేదా రాక్షసులు మిమ్మల్ని కొట్టారా హాయిగా చెట్ల మీద ఎగురుతూ ఆనందంగా నవ్వుతూ ఉన్న మీరు రామకార్యంలోకి వచ్చి ఇట్లా అయ్యారా ఇలా రక్తం కార్చుకుంటూ ఉండారా చూడలేకపోతున్నా ఈ రుధిరాన్ని నేను దర్శించలేకపోతున్నా నాయన నేనేమి ధన్వంతుని కాను నేనేం డాక్టర్ని కాను చూడండి ఎందుకంటే హనుమంతుడికి ఆయన శక్తి ఆయన తెలియదు నాకు మీరు ఏడుస్తూ ఉంటే మీతో కలిసి నేను ఏడవగలనేమో కానీ మీరు బాధలు నాకు చెప్పుకుంటే మీ బాధలను నేను ఓపికగా వినగలను కానీ నివృత్తి చేసే శక్తి నాకు లేదు ఒక్క మాట చెప్తా ఇలా రండి అడుగో అక్కడికి పోతా ఎవరు కనపడుతుండాలి మీకు అక్కడ పైన అవును ఎవరు రామచంద్రుడు పోండి 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 అక్కడికి ఏం చేయమంటావు హనుమ ఎదురుగా రేపు పోయి నిలబడండి నాయన సీద పాయింట్ ఎదురుగా పోయి నిలబడండి పాప హనుమంతుడు చెప్పాడు కనుక హనుమంతుడి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమతో వీళ్ళందరూ బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ రాముడికి ఎదురుగా ఉండాలని నిలబడ్డారు రాముడు చూశాడు ఎవరిని ఈ వానర వీరుల్ని వాళ్ళ దేహాలంతా బద్దలైపోయిన రక్తం కారుతూ ఉంది ఏడుస్తూ ఉండారు వాళ్ళ కళ్ళలు నీళ్లు కారుతున్నాయి ప్రేమమయుడు జటాయు చచ్చిపోతేనే నానా అని పట్టుకుని ఏడ్చి రాముడు అనిమాచిన పక్షి చచ్చిపోతే అతో ద్విజ రాజ్యా భ్రంశ వనే వాస సీత నష్ట హతో ద్విజ రాజ్యం పోయింది అరణ్యవాసానికి వచ్చాను నా భార్య సీతను పోగొట్టుకున్నాను ఈరోజు ఈ పక్షిని కూడా పోగొట్టుకున్నానని ఏడ్చాడు అంటే అయోధ్య పోతే ఎంతో సీతమ్మ పోతే ఎంతో పక్షి పోతే కూడా రాముడి కంతే అతో ద్విజ అని జటాయువుని ఒళ్ళో పెట్టుకొని ఆల్రెడీ నేను తండ్రిని పోగొట్టుకున్నా తండ్రి అని బిడ్డను నేను తండ్రి నువ్వు కూడా ఏళ్ళేవా అని ఏడ్చిన రాముడు ఆ వానర వీరులు అలా చూసినప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంది చూడు పాపం హాయిగా చెట్ల మీద ఎగురుతూ కాయలు తింటూ పండ్లు తింటూ ఒకరిని ఒకరు తమాషాగా ఊగిస్తూ హాయిగా ఉండేటువంటి ఈ వానర వీరులు నా కోసం నా భార్యని మళ్ళీ నాకు ఇప్పించాలని రావణాసురుడిని సంవరించడానికి నాకు సహకరించాలి ఎట్లా బద్దలయ్యే చూడు నా కోసం నా కోసం అని రాముడు కళ్ళల్లో నీళ్లు గారుతూ ప్రేమగా వాళ్ళని చూచాడట నాయన ఏ జన్మ సంబంధం మీకు నాకు ఈనాటిది ప్రేమ 
ఇక్కడ అని రాముడు చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమగా వీళ్ళకి ద్విగుణీకృతమైన శక్తి వచ్చేస్తా ఉంది వెయ్యి ఏనుగుల బలం వస్తుంది ఒక్కొక్కడికి రాముడు చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని ఇది పరమాత్మ కృప దృష్టి కృపావృష్టి వెంటనే అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ హనుమంతుడి దగ్గరకు వచ్చి హనుమ మాకు ఏ బాధ లేదు మాకే కష్టం లేదు ఇదిగో ఎంతో శక్తివంతంగా ఉన్నాం హనుమ చెప్పు ఎవరిని కొట్టమంటావు ఆ పది బుర్రలో కొట్టేమంటావా కొట్టేస్తాం పోయాను ఎక్కడిది శక్తి ఎక్కడిది శక్తి మీరు ఒక్క పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి అదిగో రాముడు అని చెప్పాడే హనుమంతుడు అప్పుడు రాముడు కనపడుతూ ఉండాడు కదా కనపడడం లేదా కనపడుతూ ఉంటే చూసే కదా అదిగో రాముడు అని చెప్పింది కనపడుతూ ఉండాడు కదా రాముడు ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళు కూడా చూశారు కదా కానీ ఎదురుగా నిలబడ్డప్పుడు రాముడు దృష్టి వాళ్ళ మీద పడింది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మన దృష్టి రాముడి మీద పడుతుంది ఆయన దృష్టి మన మీద పడాలి అందుకని ఎదురుగా పోయి నిలబడితే రాముడు దృష్టి పడితే వాళ్ళు ఎంత శక్తివంతం అయ్యారో హనుమంతుడి దగ్గరకు పోతే వానరులు నాయన పొండి రాముడి దగ్గరికి ఎదురుగా పోయి నిలబడండి అని చెప్పినట్టుగా ఏ గురువు దగ్గరకి శిష్యులు పోయినా నాయన శ్యాముడి దగ్గరకు పోయి నిలబడండి అందుకు గట్టాను నాయన ఆలయం ఏం పిచ్చి కాదు పోండి గో గో మన భక్తికి ప్రతిరూపం అది మన సాధనకు ప్రతిరూపం మనం చేసినటువంటి సాధనలు అలౌకిక సాధనలు ఏవైతే ఉన్నవో వాటి యొక్క కర్మ ఫలం దయ ఏదైతే ఉందో ఆ దయని రిలీజ్ చేయమని అడిగి కడుతూ ఉన్నాం ఆలయాలన్నీ కూడా ఓకే కాబట్టి వానరులు వెళ్ళినప్పుడు శక్తి వచ్చింది అందుకని నీ యొక్క కృపతో బ్రతుకుతున్నాం గనక నిన్ను చూసి స్ఫూర్తిని పొందుతూ నువ్వు ఇచ్చేటువంటి ప్రేమతో మేము బ్రతుకుతాం బిడ్డను చూడండి ఎవరో అవసరం లేదు బిడ్డ తల్లి పాలిస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఆలోచించుకుంటుంటది మధ్యలో ఆ చనుబాలు దాగుతూ బిడ్డ వదిలేస్తుంది వదిలేసి తల్లిని ఎట్లా చూస్తాను ఆ చూపు చూడాలి నిజంగా తల్లు చూడరు వాళ్ళకి ఎంతసేపు చేరలో గేరలో వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళది తల్లులు చూడరు ఆ బిడ్డను వదిలేస్తే అలా జారిపోయి బిడ్డ ఇట్లా చూస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు తల్లి ఇట్లా చూస్తుంది అరే రే జారిపోయిందే అని అందించబోతూ ఆ బిడ్డ కళ్ళల్లో కళ్ళు కలుపుతుంది చూపులో చూపు కలుపుతుంది ఆ బిడ్డ ఎందుకు చూస్తూ ఉందో తెలుసా తీయటి చనుబాలని పానం చేస్తూ ఆ ఇచ్చిన తల్లిని చూడాలనే ఆనందం ఎంత కమనీయమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇచ్చిన భగవంతుణ్ణి వచ్చి చూడాలనేటువంటి పారవశ్యం అందుకు ఆలయానికి వెళ్ళేది ఇంకెళ్ళు మధ్య మధ్యలో జారిపోతూ ఉంటాం మళ్ళీ పోయి చూడడమే మధ్య మధ్యలో జారడమే మళ్ళీ పోయి చూడడమే ఎందుకని భగవాన్ నీ దృష్టి నా మీద పడాలండి నీ దృష్టి నా మీద ఓకే అర్థమైందా ఇప్పుడు అందుకని ఆలయాలకి వెళ్ళాలి మీరు ఆలయాలకి వెళ్ళాల కనీసం మీ ఊర్లలో అంటే మన ఆలయం కాదు నేను చెప్పేది ఏదో ఒక ఆలయానికి వారానికి ఒక్క రోజైనా వెళ్ళాలా రోజు వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా ఉండరు నాకు తెలిసి కానీ కనీసం వారానికి ఒక్క రోజైనా మీరు వెళ్ళాలా ఏ ప్రదేశానికైనా సరే మరొక పని లేకుండా కేవలం భగవంతుని కోసమే వెళితే ఆ ప్రదేశం ఏదైనా సరే అది ఆలయం అయిపోతుంది కొంతకాలానికి బాగా అర్థం చేసుకుంటా ఇంకొక భావన లేకుండా కానీ భగవంతుని కోసమే ఆలయాన్ని నిర్మించి పెట్టినప్పుడు అక్కడికి వెళితే ఇంకో పనికి మనం వెళ్ళడం లేదు భగవంతుడికే వెళుతున్నాం భగవంతుడి కోసమే వెళుతున్నాం ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించడంలో ఉంది చిన్నతనంలో మేము అనుభవించాం దాన్ని అర్థమవుతుంది కాబట్టి భగవంతుడి కోసం వెళ్ళాలి ఏదో పండగ వస్తే వెళ్ళడం కాదు సీజనల్ డివోటీస్ వాళ్ళు సీజనల్ డివోటీస్ పండగ వస్తే వెళ్ళేది ఏంటి నువ్వు వెళితే ప్రతిరోజు పండగే నువ్వే రోజు వెళితే ఆ రోజు పండగే పండగ రోజు కాదు నువ్వు వెళ్ళాలా నువ్వు వెళ్ళిన రోజు పండగ కావాలి నీ జీవితం 
అందుకోసం వెళ్ళాలి అర్థమవుతుంది కనుక భగవంతుడి కోసం వెళ్ళి భగవంతుడిని ఆలయంలో దర్శనం చేయాలి కనుక ఆలయానికి వెళ్ళాలి మనం అట్లాగే మనకు దయ కావాలి కనుక ఈ దయతోనే గురు బోధన మనం అర్థం చేసుకోవడం కనుక నిత్యం జపం చేయాలి నిత్యం ధ్యానం చేయాలి జపంలో నీ దగ్గర ఎవరో లేరు భగవంతుడే ఉండాడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ ఎవరి దా పేరు ఎవరి దా పేరు నిదా నాదే భగవంతుడిది వాసుదేవరావని చాలామంది పెట్టుకోవచ్చు కృష్ణారావని చాలామంది పెట్టుకోవచ్చు కృష్ణ అనగానే ఏ రావు మన ముందుకి ధైర్యంగా రావు నువ్వు రాలేవు కృష్ణుడే వస్తాడు మన మనసులోకి అది ఎవరి పేరో కాదు కృష్ణుడి పేరు కృష్ణ అనగానే ఏ రూపం మన మనసులోకి వస్తుంది కృష్ణుడి రూపమే వస్తుంది కనుక ఆ రూపం ఆ నామం నీ నామ రూపములకు నిత్య చేయ మంగళం కాబట్టి మంగళకరమైన ఇటువంటిది ప్రతిరోజు జపం చేయాలి ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయాలి ఎప్పుడు సమయం ఉంటే అప్పుడు నామం నడుస్తూ ఉండాలి ఎందుకో తెలుసా ఇది భగవంతుడే మన హృదయంలో ఉంచుతుంది ఈశ్వరుడిని తద్వారా మనకు అలౌకిక కర్మలు గనక దయ తయారవుతూ ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క దయ భగవంతుని యొక్క దయ పడుతూ ఉంటే ఛిద్రమైన భావాలు కథలు మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను మనకు అనుకూలమైన వాతావరణం లేకపోయినా జస్ట్ లిసన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మన చుట్టూ భక్తి చేసే వాళ్ళు లేకపోయినా మనకు చుట్టూ భక్తికి సంబంధించిన పరిసరం కాకపోయినా చాలా దుర్భిక్షమైనటువంటి వాతావరణంలో మనం బ్రతుకుతూ ఉండినా మనం గనక భగవన్ నామం చేస్తూ ఉంటే సరేనా అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని పరమాత్మ కల్పిస్తాడు దీనికి ప్రూఫ్ ఉంది దీనికి ప్రూఫ్ ఉంది రుజువు ఉంది ఎవరో తెలుసా నేనే నేనే ఇంకోరు అవసరం అర్థమవుతుందే నా జీవితం చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ కొందరు కానీ తమాష ఏమిటి నేను చెట్ల కింద పోయి చదువుకునేవాడిని భగవద్గీత చెట్టు కింద పోయేవాడిని భగవద్గీత నది తీరంలో నిలబడేవాడిని అక్కడ కూర్చొని చదువుకునేవాడిని రాత్రులంతా పోయి చదువుకునేవాడిని అక్కడ ధ్యానం చేసుకునేవాడిని రాత్రి ఏదో పగలేదో తెలియదు నాకు సరేనా అనుకూలమైన వాతావరణం లేదు నాకు అదే అనిపిస్తుంది అట్లా చూస్తే ఇంత చక్కటి వాతావరణాన్ని హాయిగా ధ్యానం చేసుకునేటువంటి వాతావరణాన్ని ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఎప్పుడు భక్తుల మధ్య జీవితం గడిపేటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితిని ప్రారంభంలో లేదు ప్రారంభంలో చాలా కష్టాలుగా ఉండినా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండినా కూడాను వాటిని ఎదురీదుతో ఎందుకని బ్రతుకంతా ఎదురెండా అవన్నీ తలుచుకున్నప్పుడు ఈ పాటలు వస్తుంటాయి బ్రతుకంతా ఎదురెండా నీవే నిండాలి ఎద నిండా బ్రతుకంతా ఎదురెండా నీవే నిండాలి ఎద నిండా బ్రతుకంతా ఎదురెండా మనసు కావాలి పూదండా మనసు కావాలి పూదండా శోభించాలి నీ మెడ నిండా శోభించాలి నీ మెడ నిండా బ్రతుకంతా ఎదురెండా నీవే నిండాలి ఎద నిండా బ్రతుకంతా ఎదురెండా ప్రేమే నా మనసు నిండా ప్రేమే నా మనసు నిండా అదే లేనికు వెన్నకుండా జుర్రాలి కడుపు నిండా జుర్రాలి కడుపు నిండా నా ప్రేమ జుర్రాలి నీవు నీ కడుపు నిండా ఎన్నటికి త్రేపకుండా అది మళ్ళీ జుర్రేసి మళ్ళీ తేపేసావు అనుకో నేను బయటపడిపోతాను బ్రతుకంతా ఎదురెండా మాకు నీవే అండ బ్రతుకే కల్లకండ మాకు నీవే అండ బ్రతుకే కల్లకండ మాకు నీవే అండ బ్రతుకే కల్లకండ మాకు నీవే అండ బ్రత
తుగే కలకండ మమ్ముద్ధరించే బంగారు కొండ మమ్ముద్ధరించే బంగారు కొండ రా రా సుకుమార ఏలు కోర నన్నేలు కోర నన్నేలు కోర నందకుమార మానస చోర నందకుమార మానస చోర కౌస్తుభమణిహార ఏలు కోర నన్నేలు కోర నన్నేలు కోర రా సుకుమార ఏలు కోర నన్నేలు కోర నన్నేలు కోర మాకు నీవే అండ బ్రతుకే కళ్ళకండ 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 మమ్ముద్ధరించే బంగారు కొండ మమ్ముద్ధరించే బంగారు కొండ రా రా సుకుమార ఏలు కోర నన్నేలు కోర నన్నేలు కోర నందకుమార మానస చోర నందకుమార మానస చోర కౌస్తుభమణి హారా ఏలు కోర నన్నేలు కోర నన్నేలు కోర రారా సుకుమార ఏలు కోర నన్నేలు కోర నన్నేలు కోర అని భగవంతుని పిలవాలే కానీ రాకుండా పోయే ప్రశ్న లేదు కాబట్టి అయ్యా నీ మీద భక్తుల్ని నువ్వు ఉద్ధరించడం లేదు అనేటువంటి అపనింద నీ మీద లేదు సందేహాలు లేవు భగవానికి తమ్ముడైనా కూడా నిన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు బాబు కనుక అధికారి విషయానికి మనం వచ్చేటప్పటికి వీడెందుకు ముచ్చు కావాలనుకుంటున్నాడంటే ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు వీటి వల్ల నేను సుఖపడలేను కాబట్టి శాంతానం వీతరాగిణ ముక్షుణం అపేక్షేయం అయం ఆత్మబోధ విధీయతే అపేక్ష అయం ఆత్మబోధ విధీయతే వాడు కోరదైనటువంటిది ఇది ఒక్కటే ఎందుకని అవి ఏమి పొందిన అవకాశం లేదు నువ్వు యోగం చేసుకో ధ్యానం చేసుకో ఏమన్నా చేసుకో వదిలేస్తాను నీ నీ సంస్కారానికి వదిలేస్తాను నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో ఏదో పొందుతావు మోక్ష మార్గం ఇంకా ఎందుకని వాటి వల్ల మోక్షాలు పతంజలి మహర్షి యోగ దర్శనం రాశాడు మీకు తెలుసు చెప్పాను కదా షబ్ దర్శనాలు యోగ దర్శనం ఒకటి యోగం పతంజలి పతంజలి మహర్షి రచించినటువంటి యోగ దర్శనానికి వ్యాస భగవానుడు వ్యాఖ్యానం రాశాడు చూడండి ఉత్తర మీమాంస అదే అన్ని విశాల పదే అనుకో దాంట్లో ఒక చిన్న ఉంటాం అది ఒక చిన్న స్టోరీ ఒకటి తమాష చిన్నది జైగి షవ్యుడు అనేటువంటి ఒకడు ఉంటాడు వాడు పతంజలి దగ్గర ఉండి అంటే పతంజలి యోగ దర్శనాన్ని అనుష్ఠించి యోగం అంతా చేసి అద్భుతమైనటువంటి యోగ ప్రక్రియలు ప్రదర్శనలు గందర గోడంగా ఇచ్చి యోగంలో నిష్ణాతుడు అయ్యాడు వాడికి కొన్ని శక్తులు కూడా వచ్చాయి దూర శ్రవణం అమెరికాలో ఈరోజు బుష్ ఏమనుకుంటుంటాడు వాడికి తెలుస్తుంది వాడికి ఎందుకు తెలుస్తుంది నాకు కూడా తెలుసు కదా నవంబర్ లెవెన్త్ దాకా డబ్ల్యూటీస్ అదే అనుకుంటాడు ఇంకేమంటే దూర శ్రవణం దూర దర్శనం దూరంగా ఉండేవి కనిపించడం దూరంగా ఉండేవి వినిపించడం అవసరమైతే చిన్నవాడుగా అయిపోవడం లేదా పెద్దవాడుగా అయిపోవడం లఘు గరిమ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అణిమాది శుద్ధులన్నీ కూడా వాడికి వచ్చేది అదంతా అయిన తర్వాత ఒక్క దశలో ఈ జైగి సభ్యుడు వాడికి ఎక్కడో అదృష్టం బాగుండి చూడండి ఇన్ని ఇన్ని వచ్చిన తర్వాత ఏ కారణము ఎవరున్నారో తెలియదు వాడు దుండి పెళ్ళికి వచ్చి పోతా 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 శృతి మంత్రి అసలు వాడు దుండి పెళ్ళికి ఎందుకు వచ్చాడో 
మరి నడవాల్సిన అవసరం లేదు లేకపోతే మా గరి మా అన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకు నడిచి వచ్చాడో తెలియదు ఎందుకు నడిచిపోతున్నాడో తెలియదు నడిచేది వాడో లేకపోతే వాడు పుణ్యం ఉంది తెలియదు విన్నాడు ఆ గురువు బోధించిన ఆత్మజ్ఞానం విన్నాడు హస్తంలో జాలి ఉంది అర్థమవుతుంది కొంతకాలం అయింది వీడికి యోగం నేర్పించాడు గురువు ఆయన పాపం ఎక్కడికో తీర్థయాత్రలో పోయి మళ్ళీ వచ్చాడు వ్యాసుడు చెప్తాడు ఇష్టం అది తమాష వచ్చిన తర్వాత ఆయన మధ్యలో ఈ ఆశ్రమంలో విడిది చేసిపోతాం రెండు రోజులు అని ట్రైన్లో పోతూ పోతూ సికింద్రాబాద్లో బాగా ఉంది అందరిని నిర్మించేటప్పటికీ ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఏమైనా ఆశ్రమాలు ఉన్నాయంటే అక్కడ ఒకటి ఉందని అంటే వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆయన వీడు కనపడ్డాడు ఆశ్చర్యపోయాడు వీడు ఏంటి యోగ మార్గం వాడు కదా వీడికి చాలా శక్తులు ఉన్నాయి దూరశ్రవణం దూరదర్శనం చిన్నవాడైపోయాడు పెద్దవాడైపోయాడు తేలిక తేలిపోయేవాడు చాలా బరువైపోయేవాడు కొండంతా ఇన్ని శక్తులు ఉండేటువంటి వాడు ఈ సుందర చిత్రం నష్టం ఎందుకు తీరాడా ఇది కేవలం జ్ఞానమే కదా ఇక్కడ ఇంకోటి లేదు కదా అది దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేశాడు గురుదేవా వచ్చేవాడు అప్పుడు అడిగాడు ఏమిరా అంత వే యోగం అని చెప్పిన తర్వాత ఏమొచ్చిందిరా నీకు మళ్ళీ రోగం మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి చేరేమైందిరా నీ దగ్గరికి అందరూ వచ్చి తిరిగి పోతా ఉంటే గురుదేవా నమస్కారం నాలో మహిమలు చూసి అందరూ నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు కానీ నేనేం పోగొట్టుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన అర్థం కాదు ఇది అక్కడ నేను యోగంలో ఏమైతే సంపాదించానో సాధించానో కర్మవిహి సంపాదిత ఏదైతే యోగం వల్ల నేను సంపాదించానో దాన్ని అంతా ఒక వైపు పెట్టి ఇక్కడ ఏ జ్ఞానం అయితే వింటున్నానో దీన్ని మరొక వైపు పెట్టి చూసినప్పుడు అది ఒక దూది పింజలాగా ఉంది ఇది హిమాలయాల్లాగా కనపడతా ఉంది నాకు అందుకని దాని వైపు పోలేకపోతున్నాను దీని వైపు పోతున్నాను జయకిషోడి వాస్తవం అర్థం ఇది అంతే మోక్షం కావాలి అనుకునేటువంటి వాడికి అంతకన్నా అన్యమైనటువంటిది ఏది పొందినా దానివల్ల అది వచ్చింది అనేదే ఉంటుంది కానీ ఏదో లేదు అని వినితి మాత్రం వాడి పదవిలో ఉంటుంది దాన్ని తీసేసే అవకాశం అది అలా కాకుండా ఆప్తకాముడుగా నిత్యతృప్తుడుగా నిరాశ్రయుడిగా ఉండాలంటే ఆత్మజ్ఞానమే ప్రధానమైంది కనుక అటువంటి ఆత్మజ్ఞానానికి అధికారి ముముక్షు ఈ అధికారికి వివేకము వైరాగ్యము షట్సంపత్తి ముముక్షత్వం ఇవన్నీ ఉండాలి కనుక వాడికి ఇది ఒకటి తప్ప రెండవది లేదు కనుక ముముక్షు నా అదే ఆత్మబోధ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకు వీడే అధికారి అంటున్నామంటే ముముక్షు మోక్షమే పోయాది ఇచ్చా ఇక్కడ రెండవది వద్దు సార్ ముక్తం ఇచ్చు నాకు కేవలం ముక్తే కావాలి బంధం లేని స్థితి కావాలి దుఃఖం లేని స్థితి కావాలి చూడండి ఎట్లా ఉంది అందువల్ల అదొక్కటే ఆలోచన వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది పురుషార్థం ఇచ్చే ఇది లేని వాడికి అది తప్ప అన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి వాడు ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అది అందుకని అర్థం కాదు శాస్త్రం శాస్త్రం అర్థం కాకపోయేది ఏం లేదు ఇవన్నీ కలత పెడుతూ ఉంటాయి మన మనసులో ఏవైతే ఉన్నవో అనాత్మ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం కలత పెడుతూ పోతూనే ఉంటాయి అది వచ్చినప్పుడే బాధ కనుక సుతేరుతాయ సుత్యంతో బ్రహ్మైకం ప్రవిచి మృత్యు ఎవడు ముముక్షు తెలుసా ఇది సుప్తేరుత్యాయ సుప్త్యంతం సుప్తే ఉత్థాయ సుప్తను నిద్ర లేచిన మొదలుకొని సుప్తే ఉత్థాయ సుప్త్యంతం మళ్ళీ నిద్రపోయేంత వరకు బ్రహ్మ ఏకం ప్రవిచింత్యత బ్రహ్మం విషయమే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అడుగు మోక్షి నిద్ర లేచాడు అంటే కర్మ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమి కర్మ స్టార్ట్ అవుతుందో తెలుసా వాడి దగ్గర భగవంతుడు తెలుసుకోవాలి వాడు కర్మ తప్పడ లేవు లేదు వాడు ఏ పనైనా చేసుకోవాలి మనసులో నడిచేది మాత్రం బ్రహ్మ చిత్తరమే ఎందుకని నృణా మనుషులకి మృత్యు సాగు అనేటువంటిది అతి దూరే చాలా దూరం లేదు సార్ నాతి దూరే అతి దూరే నా అనుకుంటారేమో నేను ఎప్పుడో చనిపోతాను 
నాకు మృత్యు ఇప్పుడు రాదు మరణం ఇప్పుడు రాదు నేను ఎప్పుడో తెచ్చిపోతాను అందువల్ల ఈలోగా బతికున్న వాళ్ళని చంపుతాను ఏదో ఒక విధంగా అది కాకుండా నాతి దూరే నృణా మృత్యు మృత్యు అనేటువంటిది చావు అనేటువంటిది ఎంతో దూరంలో లేదు నా అతి దూరే అతి దూరే నా ఎంతో దూరంలో లేదు ఇది వేదాంత నిండి మహ వేదాంత భేరి మ్రోగిస్తా ఉంది సార్ నిండి మహ భేరి గర్జన ఇది గర్జన వేదాంత గర్జన సార్ ఇది ఏ అబ్బాయి పుట్టావు పెరుగుతున్నావు ఏ క్షణన రాలిపోతావో తెలియదు అతి దూరే మృత్యు నా ఎంతో దూరంలో లేదు కాబట్టి సుప్తేహే ఉత్తాయ సుప్తంతం నిద్ర లేచిన మొదలుకొని మళ్ళీ నిద్రపోయేంత వరకు సంపాదించడం తప్పు లేదు కానీ నీ ధన సంపాదన మరొకరి జీవితాన్ని గనక అస్తవ్యస్తంగా మారిస్తే నువ్వు సుఖపడేటువంటి ప్రయత్నంలో మరొక జీవితం గనక కష్టాల పాలైతే వాళ్ళు ఏమవుతున్నారని నేను ఆలోచించడం వల్ల నువ్వు సుఖపడలేవు అంటున్నా దట్ ఈస్ మై పాత్ర ఇప్పుడు దుర్యోధనుడికి రాజ్యం కావాలి దుర్యోధనుడికి రాజ్యం కావాలి మీరు సూటికి అడుగుతున్నాను నేను చెప్పండి ధర్మరాజు కోద్దా రాజ్యం అది ఈ కోణంలో చూడండి మీరు దుర్యోధనుడికి రాజ్యం కావాలి ధర్మరాజు కొద్దా ధర్మరాజు కనుక రాజ్యం అవసరం లేకపోతే కురుక్షేత్రము అనే పేరే మీరు వినుండేవాడు కాదు ధర్మరాజు కూడా రాజ్యం కావాలి కనుకనే కురుక్షేత్రానికి వచ్చాడు కాకపోతే అతను పదకొండు అక్షోహణ సైన్యంతో వస్తే ఈయన ఏడు అక్షోహణ సైన్యంతో వచ్చాడు యుద్ధం చేయడానికే వచ్చాడు ఇద్దరికీ రాజ్యం కావాలి దాంట్లో ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు కాకపోతే ధర్మబద్ధంగాని రాజ్యం కావాలి ధర్మరాజుకి ఆ ధర్మంగా అయినా సరే రాజ్యం కావాలి దుర్యోధనుడికి దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ కనుక అయ్యా నీకు అధర్మంగా రాజ్యాన్ని ఇస్తాము అని కనుక చెబితే ధర్మరాజు యాక్సెప్ట్ చేయడు దుర్యోధన నీది అధర్మము అని తల్లిదండ్రులు చెప్తే కూడా వినలేదు ఒక దశలో అన్నది గాంధారి నేను వీడిని కనకుండా ఉంటే బాగుండని ఈరోజు చాలా మంది తల్లులు అంటున్నారు ఈ మాటలు కానీ వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నది ఒకటి ఆ తల్లులు కంత మీరన్న మాట గాంధారి కూడా అన్నింది మహాపతివ్రత మహాజ్ఞాని గాంధారిని అందరూ పొగుడుతూనే ఉన్నారు కానీ స్వామీజీ చైతన్య భా భారతంలోనే ఒక విశ్లేషణ చాలా విభిన్నంగా విలక్షణంగా నడిచింది అంటే గాంధారి అంతటి మహాసాధ్యుని తప్పు పట్టేటువంటి పరిస్థితి కాదు కానీ నేను ఒకటే ఒక ప్రశ్న వేశాను గాంధారి చేసిన తప్పు కూడా నాకు చాలా పెద్దగా కనిపించింది ఊరికే ఏదో ఊహించి రాయలేదు చైతన్య భారతం అది ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథం లక్ష శ్లోకాలు చదివి భారతాన్ని రాశాను ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు చదివి రామాయణాన్ని రాశాను పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలు చదివి భాగవతాన్ని రాశాను వీటి మధ్యలోనే మరొక వంద గ్రంథాలు రాశాను ఈ మధ్యలోనే మీకు రెండు వందల యజ్ఞాలు ఒక్కొక్క యజ్ఞం పది రోజులు తక్కువ లేకుండా రెండు వందల యజ్ఞాలు చేసి పది రోజుల క్రితం నిజాం కాలేజీలో యజ్ఞాన్ని రెండు వందల ఓటవ యజ్ఞాన్ని సమాప్తి చేశాం ఎందుకంటున్నానంటే ధృతరాష్ట్రుడు అంధుడు అది అది ఒకటి లే లే దిస్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ పాయింట్ చక్రపాణి గారు నేను ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ చెప్తాను మీకు నేను అంటున్నా అసలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఈ వైరం అనేది కూడా ఒకటి ఆలోచించాలి మనం చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది వాళ్ళ మధ్యలో వైరం దీన్ని డెప్త్ సైకాలజీలో నుంచి చూస్తే కానీ అర్థం కాదు మహాభారతాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది ఎందుకు వచ్చింది ఆ వైరము అని కనుక ఆలోచన చేస్తే ఏమో నాకు చాలా నిగూఢంగా శ్లోకం బై శ్లోక నేను పోయినప్పుడు అందులో వ్యాసుని యొక్క వైచిత్ర్యం కవిత వైచిత్ర్యం అద్భుతం ఒక్కొక్క ఆ పదాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు మనం చాలా దూరం పరుగులెత్తుతాం దుర్యోధనుడికి ఆ విధమైనటువంటి ఈర్ష మాత్సర్యం వైమనస్యం ఇవన్నీ రావడం వెనక ఒకటి కనపడతా ఉంది ఏమిటో తెలుసా అటు పాండవులు తన వయసులోనే ఉండాలి అందరూ ఒకే ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తున్నారు అది తమాష ఒకే గురువు కాకపోతే ఇంటికి రాగానే నాయన రరా దగ్గరికి రా అదేమిటి ధర్మరాజు నీకు ఏదో దెబ్బ తగిలినట్టుంది నాయన ఎక్కడన్నా పడ్డావా భీమా నీకు ఇలా ఏమిటి అని అడిగేటువంటి కుంతి అక్కడ కనపడతా ఉంది కానీ ఈవిడ అంధురాలై కూర్చొని ఉంది బాగోగులు చూసేటువంటి అవకాశం లేదు దుర్యోధనుడిని చూసే అవకాశం లేదు అందువల్ల అనిపిస్తూ ఉంది ఈ ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు అర్జునుడు వీళ్ళకి అటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కానీ నా తల్లిదండ్రులు గుడ్డివాళ్ళు ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు కనుక ఎలాగో జాత్యంధుడు గనక బాండ్ బ్లైండ్ గనక పుట్టుకతోనే అంధుడు గనక బిడ్డల్ని సరిచేసేటువంటి అవకాశం ధృతరాష్ట్రుడికి లేకుండా పోతే 
కళ్ళు ఉన్నటువంటి గాంధారి అదేదో పెద్ద పాతివ్రత్యం అని కళ్ళకి గంతలు కట్టుకోవడం వల్లని దుర్యోధనుడు నాశనం అయిపోయాడని నేను అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నా తండ్రి సరిచేసే అవకాశం లేదు తల్లిగా నువ్వు సరిచేసే అవకాశం ఉండింది నీకు కానీ నువ్వు కూడా గంతలు కట్టుకున్నావు కళ్ళకి మీకు నేను చెప్తున్నా భారతం భారతదేశంలోనే జరిగిందమ్మా ఎక్కడో జరగలేదు ఒక ఇంట్లో తండ్రి గనక ధృతరాష్ట్రుడు అయితే తల్లి అన్న కళ్ళు తెరుచుకోమని నేను చెప్తున్నా లేక తల్లి గనక గాంధారి లాగా కట్టుకుంటే తండ్రి అయినా సరే కళ్ళు తెరుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే కేవలం ఏదో పాఠశాలల్ని సమాజాన్ని ప్రభుత్వాన్ని వీటిని మనం నిందిస్తే ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచే తయారయ్యాడు ఒక ఈర్ష ఒక అసూయ దీనికి అంతటికీ కారణం ఆవిడ గనక కళ్ళకు గంతలు కట్టుకోకుండా గనక ఉండుంటే ఈ బిడ్డల్ని సరిచేసేటువంటి అవకాశం ఉండేదేమో అని నేను అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి దుర్యోధనుడికి రాజ్యం కావాలి ధర్మరాజుకు రాజ్యం కావాలి ధర్మబద్ధంగానే ధర్మరాజు కావాలి ఆ ధర్మంగా అయినా సరే దుర్యోధనుడికి కావాలి దుర్యోధనుడికి ధర్మం తెలియదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ధర్మరాజుకు రాజ్యం వద్దా అని అడుగుతున్నా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా దుర్యోధనుడికి మనం తెలియదా అని అడుగుతున్నా శుభ్రంగా తెలుసు ఎందుకు ఇద్దరు ఒకటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్సా ధర్మరాజు దుర్యోధనుడు ఏ ధర్మాన్ని అయితే విన్నాడో అదే ధర్మాన్ని దుర్యోధనుడు కూడా విన్నాడు ధర్మరాజు వెళ్ళే ధర్మమే దుర్యోధనుడు విన్నాడు ఒక మాస్టర్ చెబుతున్నాడు అంటే ఒక పిల్లవాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ రావచ్చు ఒక పిల్లవాడు డిస్టింక్షన్ లో పాస్ కావచ్చు ఒక పిల్లవాడికి ముప్పై మార్కులు రావచ్చు ఒక డుమ్మా కొట్టచ్చు కానీ నలుగురికి ఒకే విధమైన టీచింగ్ అందుతా ఉంది స్కూల్లో ఇది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మాస్టర్ ఒక పాఠం ఒకేసారి చెప్తాడు అప్పుడు చెప్పిన మాస్టర్లు కూడా అట్లాగే చెప్పారు కాబట్టి ఏ ధర్మం అయితే గురువుల దగ్గర ధర్మరాజు గ్రహించాడో అదే ధర్మాన్ని దుర్యోధనుడు కూడా విన్నాడు మరి విని ఎందుకు అయ్యాడు ఇట్లా ధర్మం తెలిస్తే లాభం లేదు అండర్స్టాండ్ పాయింట్ ధర్మం తెలిసే మనం తప్పులు చేసేది ఇప్పుడు ధర్మం తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో ధర్మం తెలిస్తే లాభం లేని లేదు తెలియాలి తెలిస్తే లాభం లేదు ఆ ధర్మం తెలిసి కూడా ఉపయోగం లేదు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇవి మన శాస్త్ర లోతులు ఇది సనాతన ధర్మ వైభవం ఇది ఆర్ష సంస్కృతిలో ఉండేటువంటి విజ్ఞాన సౌరభం ధర్మం తెలిసి ఉపయోగం లేదు ఆ ధర్మం తెలిసి ఉపయోగం లేదు ఎందుకని స్వామీజీ ఆ మాట దుర్యోధనుడే చెప్పాడు చచ్చిపోయేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ మెసే జానామి ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి జనామ్య ధర్మం నచమే నివృత్తి పాయింట్ ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడు చచ్చిపోదు చచ్చిపోదు దుర్యోధనుడు ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ మెసేజ్ ఇది మహాభారతంలో జానామి ధర్మం నాకు ధర్మం తెలుసు ఐ నో ధర్మ జానామి అహం జానామి ధర్మం అహం జానామి నాకు ధర్మం తెలుసు నచమే ప్రవృత్తి కానీ దాన్ని ఆచరించాలని నేను ఎప్పుడు అనుకున్నా జానామి అధర్మం అహం అధర్మం అపి జానామి నాకు అధర్మం కూడా తెలుసు నచమే నివృత్తి దాని నుంచి విడిపడాలని కూడా నేను అనుకోలేదు యూ సీ హిస్ నాకు ధర్మం తెలుసు ఆచరించాలనుకోలేదు నాకు అధర్మం తెలుసు విడిచిపెట్టాలనుకోలేదు దిస్ ఇస్ మై క్యారెక్టర్ ఇది దుర్యోధన ఓవాచ అర్థమవుతుందే అయితే ఎందుకు చేసావయ్యా ఈ పని అని అడిగితే దానికి చెప్పాడు తర్వాత చూడ తమాషా ఎంత బాగుందో ఇవన్నీ డీప్ గా చూడాల్సిన విషయాలు జానామి ధర్మం నచ్చమే ప్రవృత్తి జానామ్య ధర్మం నచ్చమే నివృత్తి కేనాపి మార్గేణ హృది స్థితేన యథా నియుక్తోస్మి తథా కరోమి ఎవరో నాలో ఉన్నారంటాడు ఎవరో నాలో ఉండి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటే నేను ఇవన్నీ చేసేసాను యథా నియుక్తోస్మి తథా కరోమి వాళ్ళు ఎట్లా నియమిస్తూ ఉంటే ఆ విధంగా నేను చేస్తూ పోయినాను ఎవరో నాలో ఉన్నారంటాడు ఎవరు ఉండారు చెప్పండి లోపల నీ చేత లోపల తప్పు చేయించేవాళ్ళు ఎవరు గుండె ప్యాంక్రియాసా లివరా ఎవరు సార్ లోపల ఉండేది చెప్పనా లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఇంకేమి లేవు రాగము ద్వేషం ఇది నాకు కావాలి తప్పు లేదు ఇది ఇచ్చాశక్తి పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడు మనకి ఈ శక్తి ఒక పక్షి కోరుకోలేదు ఒక చెట్టు కోరుకోలేదు ఒక రాయి కోరుకోలేదు స్వాములు వారిని చెప్తారు విచిత్రం కోరికల్ని చంపుకోండి ఎందుకని వాడి చేత కాదు కనుక మా చేత కాదు కాబట్టి చెప్తాం మీకు కోరికల్ని చంపుకోమని నాన్ సెన్స్ ఫూలిష్నెస్ కోరికలు నువ్వు ఎందుకు చంపుకుంటావయ్యా కోరికలను చంపుకోవాల్సినటువంటి అవసరం నీకేం పట్టింది 
కోరుకునేటువంటి శక్తి భగవంతుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి వరం అండర్స్టాండ్ రాయి కోరుకుంటుందే చెట్టు కోరుకుంటుందే ఈ మైక్ కోరుకోగలదా మరి కోరు కోరికలు లేకుండా ఎట్లుంటాయి చెప్తున్నా భగవద్గీత బోధించాలనేటువంటి కోరిక కనుక కృష్ణుడికి లేకపోతే భగవద్గీత వచ్చేదే రామాయణం రచించాలనేటువంటి భావన కనుక వాల్మీకి లేకపోతే మనకు రామాయణం వచ్చేదే భారతం రచించాలి భాగవతాన్ని రచించాలని వ్యాసులు అనుకోకపోతే మనకు ఇవన్నీ వచ్చేటి అవన్నీ కోరికలు కాదేమిటి ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంచి చేసేటువంటి మహాత్ములంతా ఇవన్నీ కోరికలే కాదు మంగళకరమైనటువంటి కోరికలు కాబట్టి కోరికలు చెడ్డవి కావు వాటి మధ్యలో మనకు అవగాహన లేదు అంతే ఇంకేది కోరిక వస్తే ఒక మొక్క నుంచి పువ్వు వచ్చినట్టే అటువంటి కోరిక కనుక కలిగితే దానివల్ల చక్కటి సౌరభం వ్యర్థజాలబడినట్టుగా చక్కటి సుగంధం విరజమ్మబడినట్టుగా మన నుంచి కదిలేటువంటి సంకల్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సమాజ పరంగా అభ్యుదయానికి దారితీస్తాయి కాబట్టి ధర్మం తెలిసే ఉపయోగం లేదు అది నా పాయింట్ ఆ ధర్మం తెలిసే ఉపయోగం లేదు ఈ రెండు దుర్యోధనుడికి తెలిసిన మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కాకపోతే అధర్మంగా జీవిస్తే వచ్చే నష్టం ఏమిటో మనిషికి తెలిసి రావాలి ఇది పాయింట్ ధర్మం తెలిసి అధర్మం తెలిసి ఉపయోగం లేదు అధర్మంగా చరిస్తే ఏం జరుగుతుంది నాకు ధర్మం తెలిసి నేను ధర్మాన్ని ఆచరించను నాకు అధర్మం తెలిసి నేను విడిచిపెట్టను అని అనుకున్నాడు కాబట్టి ఇంతమంది నా మధ్య నా వెనక ఉండారు కనుక భీష్ముడు ఉండాడు ద్రోణుడు ఉండాడు కృపుడు ఉండాడు కర్ణుడు ఉండాడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కనుక రాజ్యం నాదే అని అభిప్రాయపడ్డాడు కానీ ఇంతమంది ఆ వైపు నిలబడ్డా సరే తొడలు విరిగి రక్తపు మడుగులో ఆ ఇతుకుల మధ్య దొల్లుతూ ఆ సరోవర తీరంలో దుఃఖపడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అధర్మంగా చరించడం వల్ల అనేది గనక ముందే గనక తెలిసి ఉంటే ఈ పాటు పడేవాడు కాడు అని మాత్రం మీకు నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే జ్ఞానం కలిగిన వాడే అవగాహన కలిగిన వాడే వివేకం ఉన్నటువంటి వాడే విచక్షణ ఉన్నటువంటి వాడే సరైనటువంటి జ్ఞానం అందలేదు వచ్చినటువంటి బాధ కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తే ఎంతోమంది హత్యలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు తప్పులు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ప్రపంచం మొత్తం మీద వరల్డ్ స్కేలింది ఏమిటో తెలుసా ఇలా చేసే వాళ్ళల్లో నూటికి తొంభై ఐదు శాతం మత్తు పానీయాలకు అలవాటు పడ్డారని ప్రపంచ సర్వేలో తెలియదు ఎందుకని 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 ఈ పనులు చేసేటువంటి వాళ్ళు అలా ఎందుకు పోతున్నారని అదే తమాష కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటున్నాను నేను దాన్ని ఇది స్ట్రెస్ అంటే ఏదైతే తను చేస్తున్నాడో అది తనకు సంతృప్తికరంగా లేదు ఇష్ట ఇష్టాలకి ధర్మ ధర్మాలకి మధ్య ఘర్షణ ఏదైతే నువ్వు ఆశిస్తున్నావో అది ధర్మబద్ధమైంది అయితే ఆ పని చేస్తే నువ్వు హాయిగా ఉంటావు ఏదైతే నువ్వు ఆశిస్తున్నావో అది అధర్మానికి సంబంధించింది అయితే నువ్వు సుఖంగా ఉండలేవు ఎందుకుని నువ్వు చేసే పని నాకు తెలియకపోవచ్చు నేను చేసే పని నీకు తెలియకపోవచ్చు ఏమో కానీ నువ్వు చేసేది నీకు తెలుసు నేను చేసేది నాకు తెలుసు నా కాన్ఫ్లిక్ట్ నాదే మీ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీదే అందువల్ల మనలోనే ఈ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ రావడానికి అవకాశం లేదు అప్పుడే మనం ఆనందంగా జీవించగలుగుతూ ఉంటాం ప్రపంచ చరిత్రలో ఎంతో సాహిత్యం వచ్చింది ఒక మన జ్ఞానాన్ని అట పక్కన పెట్టినా అటు వెళ్ళి ఆలోచన చేస్తే షేక్స్పియర్ దగ్గర నుంచి